சோ இது வந்து ஒரு ஹாட் சீட் அப்படிங்க கூட சொல்லலாம் நானே உட்கார்ந்துக்கிறேன் வித் யுவர் பெர்மிஷன் இன்னைக்கு மகளிர் தினம் அப்படிங்கறதுனால ஒரு பெண் அப்படியானவள் எப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வுகளோட இல்ல எண்ணங்களோட மனதோட இருக்கிறவங்களா இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு பெண் விஷால் சார் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு சிங்க பெண்ணா இருக்கணும் குணநலங்கள் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு பொறுமை இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தால் அழகு பத்தி எது பத்தியும் யோசிக்காம தைரியமா இந்த சமுதாயத்துல எல்லா வகையிலும் எல்லா தடங்களும் தாண்டி ஜெயிச்சு வரக்கூடிய பெண்ணா தான் நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிரமிப்பா ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி ஆச்சரியத்துல உங்களோட இதயத்துல என்னைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க அம்மா தான் தினமும் பாக்குறது ஒரு <laughs> இப்ப நான் மறுபடியும் டைரக்டர் டைரக்டர் ஆக போறேன் இந்த மனுஷனை வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் கண்காணிக்கிறேன் எஸ் ஏ சூர்யா அவர்கள் லயலா காலேஜில் உண்மையிலே சொல்றேன் உண்மையிலே சொல்றேன் இவர் வந்து எந்த அந்த கண்ணில் இருக்கிற அந்த அந்த வெறி அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் வந்து மார்க் அண்ணி படத்தை இவரை முதல்ல சந்திச்ச அந்த நாள் வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஜெயிக்கணும் நான் அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு நான் போய் அடைவேன் அப்படின்ற தன்னம்பிக்கையோட இருந்திருக்காரு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அண்ணனா கிடைச்சு கிடைச்ச பாக்கியம் நான் நன்றி சொன்ன ஆதிக்கு இந்த இந்த காம்பினேஷன் கிடைச்சது அண்ட் எஸ் ஏ சூர்ய சார் பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய முறை அவரை நிறைய முறை சத்தியமா சொல்றேன் நான் இந்த படத்துல ஹீரோயின சைட் அடிக்கல இவரை தான் சைட் அடிச்சேன் இவரை தான் நான் அதிகமா சைட் அடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா கேமரா கேமரா எப்படி இருக்கும் நான் முன்னாடி நிற்பேன் அதுக்கு பின்னாடி அவர் கேமரா நோக்கி பேசணும் மூணு பேஜ் டைலாகுங்க மூணு பேஜ் டைலாக் வந்து தம் கட்டி நான் வந்து நவரசம் தான் பண்ணியிருக்கேன் இவர் பதினெட்டு ரசம் எல்லா ரசமும் பண்ணிட்டாரு நான் ஒரு கட்டத்துல வந்து நான் ஃப்ரேம்ல இருக்கேன் நானும் சீன்ல இருக்கேன்னு தெரியாம நான் நானே உன்னிப்பா அவரை வந்து சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட சார் நான் வந்து எனக்கு அறியாமலே நான் உங்களை சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் ஓகே ஸோ அதே கேள்வி தான் உங்களுக்கும் ஒரு பெண் ஆனவள் எப்படி எஜய் சூர்யா பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கறது உங்களோட எண்ணம் விஷால் சார் நன்றி நன்றி நன்றிங்க விஷால் சார் வந்து நான் ஒரு 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 இவ்வளோ பியூரஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டார் வந்து நான் எனக்கு நண்பராக கிடைச்சது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேங்க அவர் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஈஸ் வெரி பியூரட் ஈஸ் ஆர்ட் அவ்வளோ ஒரு ஒரு கைண்ட் மேன் அந்த அந்த அதை விலை மதிக்க முடியாத ஒரு நல்ல மனசுங்க அந்த நல்ல மனசுக்கும் அந்த திங்கிங்கும் என்னுடைய ஃபஸ்ட் நன்றி அண்டு ஐ வில் கம் டு யுவர் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக யாரை கேட்டாலுமே அவங்க ஒரு விஷயங்கள் அந்த உலகத்தில் யாருமே மறக்க முடியாத ஒன்று யாராக இருக்குமோ அது பெற்ற தாயாக தான் இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக அதில் எங்கள் அம்மா பேர் ஆனந்தம் ஆனந்தம் அதனால் என்றைக்குமே அவங்க வந்து ஒரு நல்ல டீச்சர் அவங்க செஞ்ச சேவைன்னு பார்க்கும்பொழுது அவங்க நல்ல டீச்சராக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து எங்கே போனதையும் நான் எதை கற்றுக்கணும்னு நினச்சாலும் எனக்கு நல்ல டீச்சர் எப்பொழுதுமே வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் நடிக்க போனால் நல்ல டீச்சர் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் எதுவும் ஒன்று ஒரு மியூசிக் கற்றுக்கலாம்னு போனால் சூப்பர் மியூசிக் மாஸ்டர் சொல்லுவாங்க எல்லாமே எங்கள் அம்மாவோட பிளெஸ்ஸிங் டெஃபினட்டாக யுவன்ஸ் டே அதனால் எங்கள் அம்மாவுக்கும் என்னுடைய அக்காவுக்கும் 
இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெண்மணிகளுக்கும் என்னோட <laughs> 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 நம்மளுக்கு என்ன வருதோ அது பண்ணி போயிட்டு இருக்கு 
அடுத்த மாதம் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து ஆரியா சொல்லிடுவாப்பில் இவனுக்கு பிரியாணி போட்டு இவனுக்கு இவனை நல்லா சாப்பிடுவே என்னென்னா இடுப்பு எனக்கு தெரியல இது கடைசியில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேஸ் நான் ஃபுல் அலங்காரம்லாம் பண்ணி உண்மையிலேயே ஹேட்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் சேலை கட் கட்டிட்டு இருக்கிற அத்தனை பெண்மணிகளுக்கு நான் வந்து வணங்குறேன் எனக்கு அந்த அந்த கஷ்டம் எனக்கு புரியுது எனக்கு அந்த நான் எனக்கு அந்த மேக்கப் போடுறதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகும் மூணு மணி நேரம் ஆகிட்டு நான் போய் நிற்பேன் பாலாசார் முன்னாடி நீ வந்து பொண் ஒரு பெண் மாதிரி இல்லை நீ நீ போகணும் டெய்லி ஒரு ஆயிரம் பேர் கூட்டம் கூடும் விஷால் பொண்ணு வேஷம் பண்ணுறாப்பிலன்னு ஸோ அவங்களோட போய் நீ அந்த அவங்க அந்த பொண்ணுங்களோட அவங்களோட பெண்களோட போய் பேசிக்கோ நீ ஆண்களோட பேசாதுன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அனுப்பிடுவார் இதே மாதிரி மூணு நாள் நாலு நாள் நடந்தது நீ பெண் மாதிரி இல்லைன்னா அஞ்சாவது நாள் அது பார்த்தார் அப்படி பார்த்தார் மாஸ்டர் ஒரு மூமெண்ட் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க மூமெண்ட் பண்ணேன் சரி உனக்கும் மற்ற பொண்ணுங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது ஆடுன்னார் ஆறாவது நாள் எட்டாவது நாள் பத்தாவது நாள் பத்தாவது நாள் வந்து நான் உண்மையிலேயே பெண்மணியாக ஒரு ஒரு டோட்டல் பெண்மணியாக மாறிட்டேன் நான் டோட்டல் என்னோடய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து மாறிடுச்சு யாராவது வந்து வேணும்னே என்னை இரிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வேணும்னே வந்து மீட் லைட் லைட் மீட்டர் இருக்கும்ல வந்து இடுப்பு கிண்ட்ற மாதிரி வருவாங்க சார் கையெழுதி சார் அப்படி சார் கையெழுதி சார் அப்புறம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட இந்த அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைக்காது கேமரா எங்கிட்ட இருக்கு இது நான் சொல்லி ஆகணும் கொஞ்சம் ஆபாசம் தான் பட் நான் சொல்லி ஆகணும் கேமரா எங்கிட்ட இருக்கு கேமராமேன் வந்து சொல்றாரு கொஞ்சம் சேலை விலகணும்னு முடியாது சார் பாலா சார் சிரிக்கிறாரு நான் டோட்டல் பெண்மணி ஆயிட்டேன் அந்த பதினஞ்சு பதினாறு நாட்கள் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போறேன் இரநூத்தி முப்பது நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு போறேன் வீட்டுக்கு போய் அம்மா சாப்பாடு போடுறாங்க என் பையன் வந்திருக்கான் சாப்பாடு இருந்தா சாப்பாடு வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பார் வேணுமானா இல்லம்மா வேணாமா அப்படின்னு எங்க அம்மா அழுதுட்டாங்க என் பையன் என் பையன் இருக்கு இட் டுக் மீ மோர் தென் மோர் தென் டுவெண்ட்டி டேஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் ஸோ நான் உங்களோட மனநிலையில நான் பதினாறு நாட்கள் நான் வாழ்ந்திருக்கேன் அதுதான் என்னோட எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் உங்களோட கேள்வி ஹாய் சார் ஐ எம் ஹலன் ஐ எம் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ போத் மை கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் சூர்யா சார் சார் உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அதில் பாய்ஸ் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் பாய்ஸ் ஃபேன்ஸ் அதிகமாக இல்லைனா கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ் அதிகமாக இந்த உலகம் வந்து எல்லாருக்கும் தான் இந்த உலகம் ஒருத்தருக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது அது அம்பானி வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி தேவி பவுண்டேஷன்ல படிச்ச அந்த குழந்தையாலும் சரி இன்னைக்கு அந்த வந்து இந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு இப்போ நான் விஷால் சார் நான் படித்தேன் நான் கண்டிப்பாக விஏஓ ஆகி நான் பல பேரை படி வைப்பேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பல பேருக்கு வாழ்க்கை கூடிய ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த இடத்துக்கு எல்லாருமே வந்து அதை வந்து அந்த எனர்ஜியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுன்றது தான் என்னுடைய உங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கக்கூடிய ரிக்வஸ்ட் முதல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய எய்மை தேடுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய கனவுகளை தேடுங்கள் அந்த கனவுகளை சென்று அடையுங்கள் அது எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் அதை மீறி போய் அச்சீவ் பண்ணுங்க உங்களால் முடியலைன்னா வேறு யாரால் முடிய போகுது அவ்வளோதான் இல்லை ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அண்ட் நவ் என்னோடய கொஸ்டின் இந்த மா கேண்டரி திரைப்படத்தில் ஒரு எல்லாரையும் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக தலைசலத்துக்கு உள்ளாச்சு ஐயோ என்னாச்சு இவ்வளோ வீடியோ பார்த்தவங்க ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்தது ஒரு சின்ன ஏவி இப்போ முதல் அந்த ஏவியை பார்த்துடலாம் ஒரு 
பொய் சொல்ல மாட்டேன் நிறைய காலேஜில் நான் சைட் அடிச்சிருக்கேன் நிறைய காலேஜ் ஆப்போசிட் வேணும்னே டீ கடையில் இல்லை வேணும்னே ஐஸ்கிரீம் கடையில் நின்று இருக்கேன் சைட் நான் நான் சைட் அடிக்கலன்னு எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் சொல்ல முடியாது அது ஒரு நல்ல உணர்வு அது தப்பே கிடையாது ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கோணத்தில் ஒரு ஒரு பெண்மணியை பார்க்கும்போது அது சைட் அடிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது கெட்ட கோ கோணத்தில் பார்க்கும்போது தான் அது தவறான ஒரு விஷயம் சார் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க சார் விஷால் வந்து அலங்காரம் பண்ணி நீங்க வந்து உட்கார வச்சு என் மோஷன் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்றீங்கன்னா அது ஓகே என்னோட உழைப்பு அது ஒரு பக்கம் உங்களோட பிளஸிங்ஸ் இதுதான் நான் சொல்லுவேன் இதுதான் என்னோட வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு ஒன்னு இருக்கு இல்ல ஸோ நான் எங்க ஆரம்பிச்சேன் சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கேன் அதே விமன்ஸ் காலேஜ்க்கு சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்கேன் ஸோ அதுதான் வளர்ச்சி